हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम आपके साथ एक और वीडियो लेके आए हैं अभिषेक स्टेक के अंदर तो इसका जो उद्देश्य है वो इंडियन इकोनॉमी के जो आपके क्लास नोट्स हैं जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं अभी तक उनको प्रिलिम्स 2020 के हिसाब से अपडेट करने का उद्देश्य है सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो फोकस रखेंगे वो आर और उसकी मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर होगा तो उस टॉपिक में जाके आपने इन सारे अपग्रेड्स को करना है अपने क्लास नोट्स को अपडेट करना है जो प्रेजेंटेशन है इस लेक्चर की उसका जो लिंक है पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर जो लोग पहले से नहीं पढ़ चुके मेरे से इकोनॉमी तो वो पूरे का पूरा इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है उसका भी डाउनलोड लिंक जो है जो अवेलिंग लिंक है सब्सक्रिप्शन लिंक है वहां पर अवेलेबल है तो वहां से जाके वो कोर्स देख सकते हैं और अब मेन्यू के बाकी के भी जो कोर्सेज हैं जीएस ऑनलाइन के अंदर वो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है यू कैन अवेल दैट एंड यू कैन यूज इट फॉर स्टेइंग हेड ऑफ द कंपटीशन कर्व ओके सो आज का जो हमारा उद्देश्य है वो बेसिकली ये कि प्रिलिम्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपग्रेड हो जानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक सो विदाउट फर्दर एड यू लेट्स बिगिन विद दिस अब वीडियो में जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है हम फर्स्ट 1920 स्लाइड्स जो हैं वो इस वीडियो में बनाएंगे और अगली वीडियो जो पार्ट टू के तौर पे आएगी उसमें प्रेजेंटेशन सेम रहेगा लेकिन जो बाकी की स्लाइड्स हैं वो उसमें रखी जाएंगी बिकॉज दिस इज अ बिट कॉन्टेंट हैवी लेक्चर तो शुरुआत करते हैं विद आर नंदन निलकानी पैनल सो दो में जनवरी से लेकर मई तक इस पैनल का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था बेसिकली कि जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको और ज्यादा डीपन किया जाए और ज्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तो इसको लेके आरबीआई के जो नंदन निलकानी पैनल है उसने तीन लेवल्स के ऊपर या ये कह लीजिए कि तीन इंस्टीट्यूशन को अपनी सजेशन दी है जिसमें गवर्नमेंट आर और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है तो एक एक करके इनकी सजेशन देखते हैं प्रलिम्स के लिए आपको ये बहुत अच्छे से कैरी करके जाना है ठीक है, सो बेसिकली जो गवर्नमेंट को दी गई सजेशन हैं, पहले वो देखते हैं इस स्लाइड के अंदर सो अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म द गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडीज एंड पेमेंट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज अकाउंट सच एस मनरेगा और पहल एलपीडी सब्सिडी बट पुअर पीपल विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट इंटायरली बिकॉज लोकल मर्चेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट तो बेसिकली होता यह है कि जब भी इन लोगों को सब्सिडी मिलती है पूरे का पूरा कैश निकाल के लाते हैं और फिर उस कैश से बेसिकली डे टू डे पेमेंट्स करते हैं तो जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में या तो ये अवेयर नहीं है या ग्राउंड लेवल पे उसकी इतनी यूटिलाइजेशन अभी भी नहीं हो रही तो इनकी गवर्नमेंट को सजेशन ये है कि गवर्नमेंट शुड रेज अवेयरनेस अबाउट दी भीम यूपीआई एंड इट्स अडोप्शन इन इंडिया अब कोविड नाइन्टीन के चलते जब हम सब लोग कैश से एक तरह से डर रहे हैं उसको यूज करने से तो ये एक बहुत अच्छा समय होगा नंदन निलकानी पैनल के इस पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने का और लोग भी इसको ठीक तरह से अब यूटिलाइज भी करेंगे तो अपने आप से जो दुकानदार हैं उनके अंदर भी एक तरह से इस पर्टिकुलर चीज को लेके एक अवेयरनेस है और लोगों में भी अवेयरनेस है अब सही टाइम होगा गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे देन दूसरा जो उन्होंने एस्पेक्ट बोला है दैट इज गवर्नमेंट एम डी आर सब्सिडी एक्सपायर ऑन टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर एम मींस मर्चेंट डिस्काउंट रेट हमने ऑलरेडी इसको क्लास में पढ़ रखा है ये बेसिकली जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर कोई कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो जो पैसे दुकानदार को देने पड़ते हैं आपकी ट्रांजैक्शन के लिए उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है प्रॉब्लम्स के अंदर ठीक तो इसके लिए सजेशन ये थी कि इट शुड बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर टू ईयर्स आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक अगर आ गया है तो अपनी चैट सेक्शन के अंदर येस बोल के लिख दीजिए अगर एम को लेके कोई डाउट्स हैं तो वो प्लीज अपनी चैट सेक्शन में बताइए तो फिर आई कैन सॉल्व दम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड के अंदर सो नेक्स्ट जो सजेशन है दैट इज द कंपनी शुड बी गिवन टैक्स इंसेंटिव फॉर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड देर शुड बी रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन डिवाइसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल पेमेंट्स अभी इनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज है वो एक प्रीमियम जीएसटी चार्ज है अठारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट की स्लैब्स आती है तो वो स्लैब्स नहीं लगनी चाहिए या तो जीरो पैनल में ले आए या फिर पांच परसेंट पे ले आए ऐसा कुछ एक रिकमेंडेशन है then the government organization should not charge convenience fee from the citizens while accepting digital payments and gst and portal should allow card based payments so basically ye bhi ek pravdhan hai ki kabhi bhi 
जब आप एक ऑनलाइन पेमेंट करें तो उसका कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्ज ना करना पड़े ऐसी एक रिकमेंडेशन दी गई है और बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट ने इसको लागू भी कर दिया है अब एक इसमें बहुत रिसेंट डेवलपमेंट हो भी चुकी है गवर्नमेंट ने इसको लागू भी कर दिया और ये नंदन नीलकानी पैनल की एक सजेशन भी थी दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स दिस ईयर सो बेसिकली रिकमेंडेशन ये है दैट गवर्नमेंट शुड अलाउ इट्स यूजेज इन ऑल ट्रांजेक्ट रूट्स एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन तो जो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है हर जगह पे ये यूज हो और आगे आते टाइम में क्योंकि आपके सारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है सो इस एन टेक्नोलॉजी को यूज करके कार्ड्स की तो आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो फोन ही टच किया करोगे पीओएस मशीन पे तो सीधा सीधा पे हो जाया करेगा दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इवॉल्व तो इसकी भी सजेशन उन्होंने दी है कि आप उस तरह से जो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसको इसके आर्किटेक्चर को डेवलप करें ठीक है नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज सेटिंग अप ऑफ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स फॉर फाइनेंस सो दैट इज फिनसर्ट तो इसकी बनाने की इंडिया में इसलिए जरूरत है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग इश्यू एंड इट्स एन इवॉल्विंग सिनेरियो ऑलवेज इट्स वेरी डायनामिक और इंडिया में इसको डील करने के लिए अभी कोई डेडिकेटेड टास्क फोर्स हमारे पास नहीं है जब कुछ ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है उसके बाद ही जो सिस्टम है वो हरकत में आता है एक फुल टाइम रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम इसके लिए जो हमेशा हरकत में रहे वो एक जरूरी टास्क फोर्स है तो ये ऐसी एक रिस्पॉन्स टीम हमारे पास होनी चाहिए सो दिस हैज बीन द सजेशन गिवन फॉर द गवर्नमेंट बाय नंदन दिलकानी पैनल सो आई होप यू अंडरस्टूड इट अगर कोई डाउट है तो बताइए नहीं तो अपने जो चैट सेक्शन है उसमें कमेंट करके येस बोलिए आई एम देयर लाइव विद यू इन योर चैट सो एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू हैव यू कैन आस्क दैम वाइल दिस पर्टिकुलर वीडियो इज बींग ब्रॉडकास्टेड एट एज अ प्रीमियर ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रिल ओके ट्वेंटी ट्वेंटी सो इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर इट हैज बिन टेलीकास्ट ऑन ट्वेंटी नाइन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी सो देन यू कैन ई मेल मी ऑल काइंड ऑफ योर डाउट्स दैट आर देयर with respect to these uh, things that we are discussing in the video my email id is abhishek that is a b h i s h e k at the rate abhimanu.com so at the end of this uh, slide the presentation the email id is also given okay so in case uh, you have any doubts with respect to the slide the presentation is available in the uh, link in the description okay so there you can download the presentation chali next slide pe chalte hain सो नीलकानी सजेशन टू आरबीआई अब आरबीआई को क्या क्या करना है उसको लेके सजेशन देखते हैं सो आरबीआई शुड प्रिपेयर एन एरिया वाइज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड टेक रेमिडियल स्टेप्स तो बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ तो उस तरह से एक एरिया वाइज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जितने भी सर्विस होते हैं उसमें जो बेस्ट हमारे पास एक यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चेकिंग के लिए रहता है वो डिस्ट्रिक्ट रहता है चाहे हमारी लीड बैंक स्कीम हो चाहे जितनी भी स्कीम्स हो आज की डेट में जो कोविड में भी जो रिस्पांस क्राइटेरिया बनाया जा रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट बेस ही बनता है तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो इंडेक्स बनेगा उसमें सेंसिबल है कि हम डिस्ट्रिक्ट बेस एक फाइनेंशियल इंडेक्स जो है वो बना सकते हैं चलिए सो so, इसमें एक और चीज कही गई है दैट इंश्योर नो यूजर इज मोर देन फाइव किलोमीटर अवे फ्रॉम द बैंकिंग एक्सेस पॉइंट एंड लोकल वेंडर शुड बी मेड दी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट अब देखिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या जो बैंक मित्र है या बैंक साथी है ये एक बहुत पुरानी रिकमेंडेशन है कि होनी चाहिए पहले बैंकों ने इंडिविजुअल बैंक साथी या बैंक मित्र रखने की कोशिश की थी जो आपके घर तक आके बैंकिंग की सुविधाएं आपको देंगे लेकिन वो एक फिजिबल सिनेरियो नहीं बना क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का इश्यू रहता था फिर इनकी जो फिजिबिलिटी है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वॉल्यूम जो है उसका एक इश्यू रहता था कि सपोज ये बंदा जा रहा है पांच रुपए किसी ने निकाल लिया तो उसके लिए भी बंदा भेज रहे हैं तो उसमें उसको भेजने का उसको रखने का खर्चा ज्यादा आ रहा है और उतनी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू हो नहीं रही दिस वाज अ बेसिक कंसर्न सो बिकॉज ऑफ दैट दे गो फॉरवर्ड विद इट नाउ दे आर सेइंग दैट अ लोकल वेंडर जो आपके आसपास के दुकानदार हैं उसी को एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे स्थापित कर दिया जाए तो इंडिया में जितने भी हमारे जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं मॉम एंड पॉप स्टोर हैं उनको इसमें इनरोल करने की बात नंदन नीलकानी ने कही है सो so, ये एक अच्छा इनिशियटिव हो सकता है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो Second suggestion for RBI is to set up an acceptance development fund to develop digital payment infrastructure in poorly served areas. For example, subsidy on POS devices. तो जैसे बहुत सारे जो गाँव की दुकानें हैं वहां पे POS devices बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे शहर की दुकानों में तो फिर भी दिख जाएंगे तो वहां पे आपको सब्सिडाइज तरीके से इनको प्रमोट करने के लिए एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बनाना चाहिए ऐसी एक सजेशन दी गई है एंड आरबीआई
uh, suggested. Third uh, uh, recommendation or suggestion for RBI is that there should be reduction in MDR, Omnipelli Discount Merchant Discount Rate, or card payment fees, and allow the customer to do n number of transactions or digital payments per month with no charges. आजकल आपको already अब SBI की तरफ से अगर आपका वहाँ पे खाता है या किसी और bank की तरफ से messages आ रहे होंगे कि जितने मर्जी आप ATM transactions कीजिए अब आपको कोई charge नहीं होगी पहले उसकी limitation होती थी कि आप पांच transactions कर सकते हैं अगर इधर उधर से कर रहे हैं तो non SBI ATM से तो ऐसा अब कुछ नहीं है अब आप जहाँ मर्जी कीजिए transaction तो कुछ हद तक तो इसको अब implement किया गया है और pandemic के चलते ऐसी चीजों की requirement भी है ठीक है क्योंकि लोगों को ही रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के अंदर अब अगर उनके घर के पास जो भी एटीएम है वो तो उसी में जाएंगे तो जरूरी तो नहीं है कि एसबीआई का एटीएम हर जगह हो ठीक है सो नेक्स्ट जो सजेशन है दैट इज आरबीआई शुड मेक एनी एफ टी अवेलेबल ट्वेंटी फोर बाय सेवन एंड रिव्यू द चार्जेस ऑन इट्स यूजेज तो ये एक सजेशन थी तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है जून दो से आरबीआई ने जितने भी नेफ्ट और आर टी जी एस दैट इज रियल टाइम जो ग्रॉस सेटलमेंट है दैट इज आर उसके लिए सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो हटा दिए हैं और बैंकों को कहा गया है कि ये बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को भी पास ऑन किया जाए सो आई होप जो आरबीआई को दी गई जो ट्रांजैक्शन जो भी सजेशन हैं वो आपको सारी समझ आ गई है प्लीज टाइप यस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अगर आपके डाउट है यहाँ तक इस लाइव तक कुछ भी तो प्लीज टाइप दैट पर्टिकुलर डाउट सो दैट थ्रू द लाइव चैट आई कैन एड्रेस दो डाउट राइट अवे सो इट वी वेरी गुड ताकि जो लोग आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइव सेशन के अंदर यू शुड हैव फुल एडवांटेज ऑफ इट और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली इन करंट अफेयर्स का फायदा उठा पाए उनके भी क्लास नोट्स अपडेट हो जाए जरा और कंपटीशन में हमेशा जितना ज्यादा आप किसी से कोऑपरेट करोगे उतना आपको भी बेनिफिट हमेशा रिवर्स में मिलेगा इसका ध्यान रखना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नोट्स मेरे ही अपडेट हो जाए दूसरों के ना हो ठीक <laughs> अब मैन्यूज की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भी यही इस टाइम पे उद्देश्य है बेसिकली कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इस तरह के कोर्सेस मिले आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएं और आप अपने एग्जाम की ठीक से घर बैठ के तैयारी कर पाए और इधर उधर के रिसोर्सेज ज्यादा ढूंढने ना पड़े जितने भी आपको अभी करंट अफेयर्स मिल रहे हैं दे आर क्यूरेटेड आई हैव रेड थ्रू एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन और उसके हिसाब से जो यूपीएससी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए वही दी जा रही है तो फालतू की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ दैट इज नॉट टू बी एडेड फॉर योर प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर जो यूजफुल होगा वही हम करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सो नीलकानी सजेशन फॉर एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सो एनपीसीआई शुड ऑफर रुपे एंड भीम यूपीआई इन अदर कंट्रीज टू फेसिलिटेट रेमिटेंसेस टू इंडिया अब आपको याद है कि इंडिया जो है वो रेमिटेंसेस में नंबर वन कंट्री है एंड चाइना ऑफकोर्स इज नंबर टू तो ये जो रेमिटेंसेस हमारे पास आते हैं इसके लिए जो पेमेंट गेटवेज हैं वो या तो मास्टर कार्ड या वीजा या पे वे यही जो है वो पेमेंट गेटवेज हैं और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज में इंडिया का जो रुपए का सिस्टम है या जो भीम यूपीआई का सिस्टम है ये कहीं भी खड़ा नहीं होता तो वहां पे इंटरनेशनल स्वेयर में अगर इसको यूज किया जाए तो इसके लिए एक सफिशियंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है और इसकी एक फिजिबिलिटी वहां पर बनेगी तब फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप उठना शुरू हो जाएगा इसकी यूटिलिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी दैट इज अजेशन बींग मेड सेकेंड सजेशन इज इनकरेज लोकल लैंग्वेज एप्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल पेमेंट सो बेसिकली एक मेजर रिस्ट्रिक्शन ये भी है हमारे जो डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप है कि उधर मैक्सिमम हिंदी या इंग्लिश तक की जो लैंग्वेज है वहां तक अवेलेबिलिटी है उसके आगे जो लिंग्विस्टिक कंसर्न है वो अवेलेबल नहीं है एटलीस्ट जो हमारी मेजर बोलने वाली भाषाएं हैं वो तो सारी इसमें होनी ही चाहिए हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उसमें भी सत्रह तरह की भाषाएं होती हैं जिसे हमने पिछले हमारे इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कल वाले में तो एटलीस्ट वो पंद्रह सत्रह भाषाएं तो होनी ही चाहिए जो मेजर रिक्वायर्ड है ट्रांजैक्शन के लिए चलिए अब इसको लेके जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो एमसीक्यू आया जो यूपीएससी एक कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज का एक पेपर कंडक्ट करता है जो ग्रेजुएट लोग दे सकते हैं तो सी डी में एक प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी On deepening digital payments appointed by the RBI. So, see, already in 2019, we had to appoint it. You know, the committee was appointed, and along with that, this question was also asked. So, Nandan Nilkani committee came up with this question. So, the answer is that is B. I hope you all know this, and you all have already started giving the answer in the chat section. Thank you so much. Let's go to the next slide. So, this is the answer to the question. 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 डिजिटल पेमेंट रेगुलेटर बॉडीज 
so this is again a very good development that has happened in india with respect to digital transactions ombudsman so 2019 mein iski establishment ki gayi hai rbi ke dwara what rbi has done that it has designated rbi officials senior rbi officials at 21 places across india as dto dto yahan pe matlab hai digital transactions ombudsman so basically inka kaam kya hai 20 लाख तक के जितने भी कस्टमर के कंप्लेंट होंगे अगेंस्ट प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहे वो मोबाइल वॉलेट से हो चाहे ऐप से हो चाहे नेफ्ट या आरटीजीएस किया गया हो या किसी भी तरह से डिजिटल माध्यम से आपने पेमेंट की हो तो 20 लाख तक की हर पेमेंट की जो कस्टमर कंप्लेंट है वो ये हैंडल करेंगे सपोज कीजिए आपने एमेजोन से कोई चीज खरीदी आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया लेकिन आपके पैसे वापस नहीं आए अब ऐसे में आप जो है कंप्लेन यहाँ पे रेज कर सकते हैं विद आर बी विद दी डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑम्बुट्समैन तो आपको हर ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो तो आ ही जाता है तो वो ट्रांजैक्शन आईडी रेफर करके आप लिख सकते हैं कि ये देखिए मैंने ये पेमेंट की थी मैंने फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया प्रीपेड के अंदर जैसे आजकल जितने भी अमेजोन के ऑर्डर्स हैं प्रीपेड के अंदर आ रहे हैं और कैंसिलेशन में कई बार गड़बड़ हो सकती है तो ऐसी अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे तो देन वट कैन हैपन इज दैट दी कैन ऑर्डर द कंपनी और बैंक टू रिवर्ट और सेटल द ट्रांजेक्शन एंड पे आउट एडिशनल वन लैख फॉर मेंटल एगनी ऑफ द कस्टमर तो चाहे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बीस हजार की हो तो उनको एक लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा खैर देन अगर बीस लाख से ज्यादा की जो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो फिर उसके लिए आपको नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीडर ही लेना पड़ेगा वहां पे जो है देर इज नो पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉर ऑम्बुट्समैन टू इंटरवीन देर दी मैकेनिज्म ऑर्डनरी कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट पेंडिंग ऑन दी मैटर इन द केस ठीक है सो आई होप आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑम्बुट्समैन का रोल समझ आ गया है इसको सिर्फ प्री के लिए ही नहीं मेन्स के लिए भी पढ़ के जाना बिकॉज This is a very good thing because it creates good faith in the digital transaction environment. बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज से हमेशा डर लगता है कि चलो ऑनलाइन पेमेंट तो कर देंगे लेकिन उसके बाद अगर फिर से बिल में लग के आ गया तो क्या हुआ जैसे कई लोग जो है वो इवन माई फादर इंक्लूडेड कभी मैं अगर बिजली का बिल जो है वो पेटीएम से पे कर देता हूँ वो कहते हैं बेटा ऐसा है कि वहां जाके अगर तुम पे करते तो रसीद मिलती है अब उस रसीद के बिना हम क्या करेंगे कल को अगर ये फिर से बिल में लग गया है तो नाउ आई मेक एम अंडरस्टैंड की देखो पापा इसमें भी रिसीव आती है डोंट वरी एंड इट इज प्रोटेक्टेड तो वो जो मेरी अब नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन उनको होगी उसमें मैं उनको ये भी बता पाऊंगा कि भाई इंडिया में एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुट्समैन भी है अगर ऐसी कोई दिक्कत हो भी जाए कि अगर बिजली डिपार्टमेंट वाले नहीं भी माने मेरी रिसीव दिखाने पर कि तुमने तो पेटीएम से की थी हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मैं ये केस जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑम्बुट्समैन तक लेके जा सकता हूँ आई हैव अ फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन चैनल दे so that's very helpful and that's very uh, faith building for india's uh, digital payment infrastructure okay so i hope you all understand this let's move in to the next uh, slide in this presentation so there is a payment regulatory board which is in news aur isko current affairs ke hisab se aur thoda sa iske evolutionary aspect se aapko apne jo class notes hai usme add karna hai so pehla hai 1998 mein ab jo narsimha committee 2 bani thi on banking sector reforms आपको याद होगा पहली जो है वो 1990 में बनी थी तो उसके बाद ये बनाया गया था सो इट सजेस्टेड दैट देर शुड बी अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग उस टाइम पे ई बैंकिंग या कार्ड पेमेंट्स ही होते थे तो उसके बारे में कहा गया फिर 2007 में इसके ऊपर हमने एक्शन लिया तो एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया गया एंड दिस एक्ट पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश ए स्टेचुटरी बोर्ड फॉर रेगुलेशन and supervision of payments and settlement systems within the RBI. तो ये किया गया और इसका responsibility यही था कि जितने भी online scenario के अंदर banking, non-banking, wallet या prepaid instruments कैसे भी payments होती हैं पहले तो उन सबको register करना पड़ेगा with this particular body, with, with this particular board that has been created that is BPSS. And it will be the regulatory infrastructure for all kinds of online payment modes. ठीक फिर 2016 के अंदर इसके अंदर एक और कमेटी बनाया गया दैट वाज रतन बटल कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स तो इसने सजेस्ट किया दैट दिस बीपीएसएस शुड बी रिप्लेस्ड विद द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन आरपी एंड दिस शुड लुक आफ्टर वेरियस क्राइटेरिया सिर्फ ये इनको एनरोलमेंट या ऑनबोर्डिंग के अंदर ही ना करे रादर अलग अलग तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म है ऑफलाइन पेमेंट मैकेनिज्म है उनमें इंटरऑपरेटेबिलिटी सेट करे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान दे इनोवेशन और आर एंड डी लेके आए इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट तो दीज वर दर थिंग्स फॉरवर्ड बाई रतन बटल कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एज वेल एज मीन ओके अब 2018 में इन सारी रिकमेंडेशन को इकट्ठा करते हुए एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिल आया 
जिसको अब ड्राफ्ट फॉर्म में ही है अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है बिकॉज गवर्नमेंट और आरबीआई के अंदर एक आम राय नहीं बन पा रही है कि ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड होगा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कितने लोग रहेंगे आरबीआई की तरफ से कितने लोग रहेंगे उनमें हिरारकी कैसे सेट होगी किस तरह का एक मैनेजरियल स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज समथिंग दैट इज स्टिल कंसर्न बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर दी आरबीआई एंड ऑफ कोर्स फॉर अस ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं Uh, in the next slide, we are going to discuss basically henceforth SLR, CRR, LAF इस तरह के जो हम मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ते हैं द क्वानिटेटिव टूल्स अब इनके ऊपर भी यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दे आर वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट टॉपिक एरिया फॉर यूपीएससी मैंने आज तक इनका कोई भी ऐसा पेपर नहीं देखा यूपीएससी का जिसमें ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स के ऊपर क्वेश्चन ना डाले हमेशा हर साल इनके ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है चलिए अब 2015 का एक क्वेश्चन लेते हैं जस्ट फॉर वार्मिंग अप फॉर दिस एंड लेटिंग मी अंडरस्टैंड कि आप में से कितने लोग हैं जिनको एस एल आर सी आर आर एल एफ इन सारी चीजों के अब थोड़ा बहुत याद है जो आपने क्लास टूट में पढ़ा था सो so, एक क्वेश्चन लेते हैं दिस इज फ्रॉम यूपीएससी प्रिलिम्स 2015 सो क्वेश्चन है वेन दी आर बी आई रिड्यूस एस एल आर बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन तो फटाफट से आंसर दीजिए जरा अपने चार सेक्शन के अंदर क्या होगा इन सब में से I am taking a brief pause here. Meanwhile, जब तक आप आंसर दे रहे हैं तो एक करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं जो इसी प्रेजेंटेशन में लिखा है सो दो हजार अठारह में आरबीआई ने नोटिफाई किया था कि जो एस एल आर है इसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा टू एटीन परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइब्रिटीज एन डी टी एल और उसके फेजेस थे तो धीरे धीरे कम करना था तो वो एक्चुअल में कम हो गया है अब अठारह परसेंट पे आ गया है आगे में इसको और कम किया जाएगा अब तो जैसे कि सिचुएशन बन रही है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक चलिए आप में से बहुत लोगों के आंसर आ चुके हैं सो so, आप क्या आंसर एग्जैक्टली exactly सही है वो मैं आपको चैट में ही कमेंट करके बताऊंगा सो लुक इन टू इट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस अब आपको याद होगा स्टेचुरी लिक्विटी रेशियो था क्या अब एस बेसिकली फिर से याद करवा देता हूँ एक बार इट इज दी अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक हैज टू कीप विद इट इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और प्रमिटेड सिक्योरिटीज और इन तीनों में से प्रेफरेंस होती है प्रमिटेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखने की बिकॉज इनमें एक डेफिनेट पॉजिटिव इंटरेस्ट लिंकेज होता है और कैश और गोल्ड में हमेशा थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू और इस वजह से बैंक उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते और उनमें हैंडलिंग कॉस्ट अलग से आते हैं ज्यादा और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो तो डिजिटल फॉर्म में ही है सारे के सारे तो दैट्स वाई इट्स मच मोर बेनिफिशियल फॉर द बैंक टू मेंटेन और वो उसको एल और एम में आगे यूज भी कर सकते हैं एज यू ऑलरेडी नो ठीक है सो दिस इज एस एल आर अब थोड़ा आगे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी आर आर लेटेस्ट क्या चल रहा है सो कैश रिजर्व रेशियो सो रिसेंटली ट्वेंटी फेब्रवरी को आरबीआई ने अनाउंस किया है कि बैंक विल गेट एन एग्जामेशन फॉर फाइव ईयर्स इन टर्म्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो फॉर गिविंग लोन्स टू थ्री सेक्टर्स थ्री सेक्टर्स आर ऑटोमोबाइल्स रेजिडेंशियल हाउसिंग और होम मॉर्गेजेस एंड एम एस एम ईज तो इकतीस जनवरी दो हजार बीस से लेके इकतीस जुलाई दो हजार बीस के टाइम पीरियड के बीच में बैंक जितना भी लोन जो है वो इन तीन सेक्टर में देंगे उस लोन के अमाउंट को वो अपने एन डी टी एल में से दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जिसके ऊपर सी आर आर आधारित होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे तो उतना सी आर आर उनको अगले पांच साल के लिए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है दिस इज द बेसिक थिंग ठीक है तो सी आर आर आपको याद है इट इज जनरली कैप्ट एट फोर परसेंट ऑफ एनडीटीएल और अभी जो है दैट सी आर आर हैज बिन रिड्यूस टू थ्री परसेंट ऑफ एनडीटीएल या सो दैट हैज बिन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन रिस्पॉन्स इन दिस पैंडमिक सो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली अब याद करा देता हूँ कि था क्या तो कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो हर बैंक को आर के पास जमा कराना पड़ता है इन ल्यू ऑफ दी एनडीटीएल जितना परसेंटेज एनडीटीएल का उसको वहां आरबीआई में रखना पड़ेगा उसको सी आर आर बोलते हैं और इसके रिटर्न में आरबीआई की द्वारा कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता बैंकों को ये एक तरह से बैंक सिक्योरिटी के लेवल पे वहां पे रखा जाता है कि एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई के पास हो कभी अगर बैंक फेल हो जाए या बैंक रन हो जाए तो उस टाइम पे उसमें वो हेल्प कर पाए बैंक पे ठीक है तो दिस इज सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो तो दोनों रेशियोज हो गई है एस एल आर एंड सी आर आर आप सबको याद है रेशियोज की जो यूटिलिटी है वो कहाँ थी तो फटाफट से चैट में बताइए अपनी रेशियोज कंट्रोल डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी चैट में बताइए द रेशियोज कंट्रोल डिमांड ऑफ मनी 
by the borrower from the bank or supply of money by the bank to the borrower let's see your answers so i hope your answers have started pulling in okay so yes ratios they basically control the supply of money from the bank to the borrower yeah so if the ratios are increased basically then it will reduce the supply of money from the bank to the borrower and in case they are decreased then they will increase the money supply from the bank to the borrower to market mein jab bhi kabhi liquidity badhani ho to in slr aur crr ko basically kam karna hai to yahi jo hai wo rbi abhi karne ki koshish kar raha hai slr bhi kam kiya ja raha hai aur crr bhi kam kiya ja raha hai और तो और सीआरआर में एग्जामेशन भी दी जा रही हैं तो ये दोनों जो क्राइटेरियन हमने अभी डिस्कस किए एसएलआर और सीआरआर को लेके इन दोनों का जो कोर कंसर्न है वो यही है कि हमारी मार्केट में इकोनॉमी में इस टाइम पे जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की जाए तो हमने देखा है करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो लिक्विडिटी है वो पिछले कुछ एक महीने में ही आरबीए ने मार्केट में इंजेक्ट किया है थ्रू वेरियस मैकेनिज्म तो उसको भी हम आगे इसी वीडियो के जो सेकंड पार्ट है जो कल आएगा तो उसमें हम देखेंगे ठीक है चलिए मूविंग ऑन एल सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यू ऑलरेडी नो अबाउट इट सो एल एफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चलते हैं रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन आपने सबने क्लास नोट में पढ़ रखा है एल बेसिकली इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो आरबीआई जो है वो हर बैंकिंग प्लान जो उसके साथ जुड़ रखा है उसको ये रिपो फैसिलिटी जो है या एल और एम की फैसिलिटीज देता है अब एल और एम के अंदर डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है एल के अंदर जो मिनिमम बिड रेट होता है वो पांच करोड़ का होता है और एम के अंदर एक करोड़ का होता है एल के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेट्रल के तौर पे यूज होंगी वो एस की लिमिट से ऊपर की सिक्योरिटीज यूज होंगी और एम के अंदर एस के अंदर वाली भी सिक्योरिटीज यूज की जा सकती है मतलब एस डाइल्यूट किया जा सकता है फिर जो एल है उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट किया जाता है दैट इज रेपो रेट और एम के अंदर इट इज रेपो रेट प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट सो दैट इज द स्नैरियो हेयर ठीक है अब रेपो और रिवर्स रेपो का डिफ्रेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है सो वही एल के अंदर उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है जस्ट टू रिकॉल द बेसिक आइडेंट एरिया से सो रेपो रेट बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जब भी कभी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई कभी भी शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन वन ईयर के लिए अगर पैसा बैंकों को दे तो उसके लिए जो ब्याज वो लगाएगा तो उसको रेपो रेट बोलते हैं इसके बदले में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दे आर केप्ट बाय दी आरबीआई एस कोलेट्रल तो एक तरह से आप समझिए कि बैंक जो है उसको कोलेट्रल के तौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा करानी पड़ेंगी जो उसके एस के ऊपर वाली है एक एस तो मेंटेन करना ही था ना ठीक है तो फिर उनको पैसा मिलेगा एक साल से कम समय के लिए और इसके लिए जो रेट चार्ज होगा दैट इज रेपो रेट ठीक है और इस रेपो रेट को ही हम बेसिकली बेंचमार्क रेट पॉलिसी रेट या रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के तौर पे भी बुलाते हैं रिवर्स रेपो रेट के अंदर अब जो बैंक हैं अगर कभी भी उनके पास सरप्लस फंड हो तो उन सरप्लस फंड को आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं और उसका एक इंटरेस्ट रेट को ले सकते हैं रिसेंटली जो कोविड 19 के अंदर आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं तो उन्होंने ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम कर दिया है ताकि बैंक्स को एक तरह से डिसइंसेंटिव मिले और वो इस रिवर्स रेपो रेट को एक सेफ हेवन ना मानते हुए अपनी जो कैपिटल है वो आरबीआई के पास रखने की बजाय आम मार्केट में लेंडिंग बढ़ाए तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कल की वीडियो के अंदर जहाँ पे हम ये आरबीआई के जितने भी मेजर्स लिए गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे ठीक है अब यहाँ पे लेकिन टर्मिनोलॉजी के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसलिए आपको रेपो रिवर्स रेपो ये दोनों याद रखनी है ठीक है और ये एक बिहेवियर भी याद रखना है इट इज बेसिकली रिस्क एवर्जन काइंड ऑफ अ बिहेवियर बैंक जो है वो अपनी अब पैंडेमिक की सिचुएशन में अब लेंडिंग करने की बजाय मार्केट को पैसा देने की बजाय सेंट्रल बैंक को ही एक सेफ एवन मान रहे हैं और रिवर्स रेपो रेट के अंदर जितना भी उनको पैसा मिल रहा है चाहे उतना नहीं भी मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए और एक बस नुकसान भी हो रहा है पर फिर भी एक सेफ है मानते हुए वहां पे अपना पैसा रख रहे हैं दिस इज अंड ऑफ अंग दैट इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ मैकेनिज्म सिमिलर टू रेपो इज देयर इन दी आर बी एंड देयर ऑल्सो कोलेट्रल इज केप्ट एंड कोलेट्रल हियर इज गिवन बाय दी आर बी टू द बैंक जब भी वो एक बैंक जो है वो आर के अंदर पैसा रखते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आर उनको देता है अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में जो बैंडविट है वो 0.25 परसेंट की बैंडविट है 
अब इसको बढ़ाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ताकि बेसिकली एक डिसइंसेंटिव मिले बैंकों को जैसे हमने अभी डिस्कस किया ठीक है सो दे शुड नॉट कीप देयर मनी विद जस्ट द सेंट्रल बैंक दे शुड लेंड इट टू द इकोनॉमी दिस हैज बीन अपग्रेडेड नाउ सो बेसिकली ये जो रेपो रेट की फिगर है ये पुरानी थी 0.25% नाउ दिस इज बीइंग इंक्रीजिंग ओके ठीक है आगे चलते हैं आरबीआई इज कोविड-19 रिस्पांस तो उसको लेके ये uh, कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है बाकी की हम कल करेंगे तो इसमें जो टीएलटीआरओ और एलटीआरओ ये कुछ एक टर्म्स चल रही थी तो ये सब क्या है 27 मार्च को बेसिकली आरबीआई ने इनको इंट्रोड्यूस किया था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन एंड दिस वॉज अ टूल दैट इज आरबीआई इज प्रोमोटिंग राइट नाउ टू इनहेंस लिक्विडिटी इन दी इकोनॉमी सो इसके अंदर क्या है लेट्स लुक इन टू दिस सो LTRO basically stands for long term refinancing operations और इंडिया में हम इसको long term repo operations बोल रहे हैं सबसे पहले इसको 2007-8 की जब global financial crisis आई थी तो European Central Bank ने launch किया था तो इसमें basically है क्या अब आपको याद है अभी हमने बात किया कि repo के अंदर short term lending होती है या short term borrowing होती है by banks lending is by RBI so short term means for less than one year यहाँ पे long term lending या borrowing होना है so ltro basically is a tool where the banks can borrow money from the central bank for a period of 1 to 3 years so yahan pe ek saal se zyada ka samay hai basically that is the concern aur jab isko targeted ltro ya tltro bolte hain to basically ye hai ki jo funds is particular suvidha ke tahat banks borrow karenge un funds ko targeted areas mein hi banks invest kar payenge so that for one reason is investment grade corporate debt or msme or whatever sector which rbi is giving it for so that is tltr okay ab iske bahut sare versions already aa chuke hain tltr 1.0 tltr 2.0 to we will be discussing those versions in tomorrow's lecture not right away okay ab aage dekhte hain how is it different so like we discussed just now in uh, short term laf or msf it is limited the money you can borrow is for just a uh, period of 1 year or maybe in some cases even lesser okay to yahan pe isko thoda badhaya gaya hai it is a long term operation now so how does it help banks and why is it important for the economy so ltro provides banks with access to cheaper capital from rbi and it is hoped that banks will provide this capital to the market economy so that overall economy can get boosted and moreover isse jo government securities hain unki bhi mang badhegi उनके मांग बढ़ने से होगा क्या कि जो उनकी जो इंटरेस्ट रेट उनको अभी ऑफर करना पड़ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने के लिए उनकी कम डिमांड के चलते तो वो भी जो है उसमें गवर्नमेंट को रिलीफ मिलेगा ठीक है सो द यील्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी लोअर दैट इज द कंसर्न है सो आई होप आपको ये टी एल टी आर ओ और ये सब जो नई नई टर्मिनोलॉजी है वो समझ आ गई है और आपने अपने नोट्स के अंदर इसको अपडेट कर लिया है ये जो प्रेजेंटेशन है मैं फिर से याद करा रहा हूँ कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रीराइट करने में नोट्स बहुत ज्यादा टेंशन ना हो इसका प्रिंट आउट निकालो अपने नोट्स में चिपका लो वेरी इजी ठीक है और अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपने चैट सेक्शन में पूछिए अगर सब समझ आ गया है तो प्लीज येस टाइप करके बताइए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इन द प्रेजेंटेशन सो वॉट्स न्यू टी एल टी आर ओ टू पॉइंट सो दैट वॉज अनाउंस ऑन सेवनटीन ऑफ अप्रिल so basically as a part of second covid-19 rescue package that was announced on 17th of april and specially for liquidity concerns of non banking finance companies and microfinance institutions tltro 2.0 was in, uh, given by rpi with the initial amount of 50000 crore rupees aur isko ye bhi bola gaya ki hum isko aur bhi badha sakte hain agar zarurat padi to aur ye saath mein condition aayi because it is targeted so there was a condition that banks which are availing these funds will be required to deploy the same within the economy within one month agar wo tltro ke tahat paisa rbi se borrow karte hain to ek mahine ke andar andar unko nbfcs ko ya microfinance institutions ko ye paisa dena hoga kyunki abhi major problem ye hai ki cash ruka hua hai economy ke andar market mein paisa aayega tabhi to kaam chalega ab paisa hi nahi aa raha to kaam kaise chalega and 50% of the money has been earmarked for mid sized nbfcs and microfinance institutions kitna bhi paisa wo lenge uska 50% jo hai ek tarah se priority sector lending samajh lijiye mandatory taur pe wo nbfcs aur mfis ko jayega under this particular tltro 2.0 okay so ab transmission jo ek major issue rehta hai to usko leke ab 
अभी भी अटकले लगाई जा रही हैं हालांकि ये पैकेज आए अब तो बहुत दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट यू नो टेन डेज हैव पास बट नथिंग मच हैज हैपन नो मूवमेंट ऑफ मनी इज स्टिल हैपनिंग इन द मार्केट तो लेट्स सी मे बी द बैंक्स आर वेटिंग देयर टाइम आउट एंड दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट रेस्क्यू पैकेज एज टू मे बी सम बेटर इंटरेस्ट रेट समथिंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देन दे मे स्टार्ट लेंडिंग तो अभी के लिए तो उन्होंने यही कहा है कि इन केस इट इज अनडिप्लॉयड सो रेपो रेट प्लस टू परसेंट या टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट का जो है वो एक्स्ट्रा उनको ब्याज भरना पड़ेगा बैंकों को अगर दे फेल टू डिप्लॉय दीज फंड विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम दैट इज गिवन बाय दी आर बी आई ओके एंड देर आफ्टर डेफिनेटली दे विल हैव टू पे इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट एंड फॉर द टाइम दैट दे आर होल्डिंग दीज फंड चले सो so बेसिकली ये सारा जो स्नैरियो है उससे आरबी की एक टू प्रोंग्ड अप्रोच अभी तक नजर आती है वो रेट्स एंड रेशियोज को एक तरफ कम करते जा रहा है जिससे मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी आए अब रिवर्स रेपो रेट जो है दैट हैज गॉन डाउन टू 3.75 परसेंट एंड रेपो रेट एज यू नो इज 4 परसेंट सो दैट यू नो मार्जिन विच इज गोइंग ऑन इज देर ओके एंड रेपो रेट इज नाउ बींग बिट इंक्रीज सो फोर को जो है वो रेपो रेट बढ़ा दिया गया है ओके okay. और रिवर्स रेपो रेट इज एट थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो जो हमारी बैंड विथ थी जो पहले पॉइंट टू फाइव परसेंट रखी जाती थी दोनों के बीच में कॉरिडोर नाउ दैट कॉरिडोर इट सेल्फ हैज बीन एक्सपेंडेड इफ यू लुक एट इट केयरफुली नाउ दैट कॉरिडोर हैज इंक्रीज सो बिकॉज ऑफ दैट कॉरिडोर इंक्रीज बेसिकली बिटवीन दी पॉइंट सेवन फाइव परसेंट रिवर्स रेपो रेट एंड फोर पॉइंट फोर परसेंट रेपो रेट बैंक हैव टू शेड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी if they now just want to park their money with central bank and rbi has given them an opportunity ki aap isko market mein lend karo to fir aap fayde mein rahoge agar mere paas rakhoge to nuksan mein rahoge simple si baat hai to main rbi agar jo hai wo bank ko jo paise dega to wo 4.4% ke pyaaj pe dega aur agar bank uske paas paise rakhenge to 3.75% hi pyaaj milega to ek tarah se bank ka nuksan hai aur zyada nuksan hai rbi ke paas paise rakhne ka to ye ek major approach hai दूसरी अप्रोच ये है कि सिर्फ बैंकों पे रिलाई नहीं किया जा रहा है सिडबी नबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है हमारे तीन मेजर रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं इनको 50,000 करोड़ रुपए का जो है अमाउंट दिया गया है ताकि ये रीफाइनेंस फैसिलिटीज दे पाए फॉर फंडिंग टू एन बी एफ सी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो जो भी सेक्टर इनको पैसा देगा उनकी रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है वो सिडबी नबार्ड या नेशनल हाउसिंग बैंक करेंगे So, यहाँ पे जो फिगर है दैट इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड क्रोर ओके ठीक है चलिए आगे देखते हैं नाउ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है रेट्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट चल रही है मार्केट के अंदर तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू ऑल द स्लाइड्स जो हम अगली वीडियो के अंदर कल वाली वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंटेशन uh, सेम रहेगा उसके अंदर और इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर यहीं से हम वर्कआउट करना शुरू कर देंगे आई होप आपको यहां तक के जो सारे स्लाइड्स हैं वो समझ आ गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एल टी आर ओ एंड आरबीआई अप्रोच टल नाउ और जो आगे के जो एरियाज हैं रेट्स एसोसिएटेड टर्म्स सच एस पॉलिसी कॉरिडोर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ट्राई पार्टी रेपो मार्केट ऑपरेशन फिर फिल्म के उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मॉनिटरी पॉलिसी के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे कल फिर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग के ऊपर बात की गई है आरबीआई के द्वारा सो दीज आर थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी की भी हमने बात करनी है जो अभी तक आरबीआई ने कोविड 19 को लेके जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए हैं बैंकों के लिए गवर्नमेंट के लिए आम जनता के लिए वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो विल गो इन ऑल दिस सो टुमोरो डोंट फोरगेट टू ट्यून इन इन द वीडियो फॉर टुमोरो ऑल्सो ठीक है सेम प्रेजेंटेशन यूज होगा प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो अभी आप मेरे से इस वीडियो चैट में पूछ सकते हैं अभी तक अगर आपको समझ आ गया है सो वेरी गुड टाइप अ यस इन योर चैट सेक्शन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन केस यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द प्रेजेंटेशन एंड यू कैन सर्च दैट टेलीग्राम चैनल बाय आई एस अंडरस्कोर टी सी एस अंडरस्कोर एच सी एस stay home and study safe stay ahead of your competition curve with abhiman news thank you so much for participating in today's lecture i hope you are all are doing fine and studying very hard for your examination jitna bhi agar time mil jaye 
प्रलिम्स अगर डिले होता है या टाइम पे होता है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करते रहिए अपनी मोटिवेशन आप रखिए कोई भी हेल्प चाहिए अपने मेंटर से बात कीजिए सो थैंक यू सो मच दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन